Üstadımız burada ne zaman doğdu ve küçüklük yaşından itibaren kaç yaşına kadar burada kaldı? Annesi ve kardeşlerinin vefatı ve buradan ayrılması ve hangi medreselerde burada tedris gördü? O merhaleyi anlatabilir misiniz? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Üstadımız, Mesgat-i Rasim olan yer Nursk'ü. Burada dünyaya geliyor. Üstadımız 6 yaşından 9 yaşına kadar Nursk camisinde, o küçük camide e, abisinin yanında, Mula Abdullah'ın yanında, belki başka birisinin, birilerinin yanında Kur'an-ı Kerim'i e, diğer Kur'an-ı Kerim'den sonra Nehcül Enam, Nevlut, Nubahar kitapları var. Bu küçük kitapları okuduktan sonra medrese alıyor dediler. Eskiden öyle. Hı. Üstadımız da bunları Nur Camisi'nde okuyor. 9 yaşına kadar. 9 yaşında Mula Abdullah ile beraber, abisi ile beraber Tağ köyüne gidiyor. Tağ'dan e, o zaman Cuma akşamları yani tadil Cuma günleri Cuma akşamları eve gelip gidiyormuş. Beraber gelip gidiyorlar. Ondan sonra tağdan sonra Gavsi Hizani'nin Seyyid Sıbgatullah Arvasi Üstad bahsediyor zaten Gavsi Hizani Onun medresesine gidiyor Yani orada Ama Hazreti Gavsi'nin zamanında değil Onun oğlunun zamanındadır Şeyh Seyyid Nur Muhammed'in zamanında Hatta Şeyh Seyyid Nur Muhammed Tarihçe hayatta geçen Şeyh Seyyid Nur Muhammed'in huzuruna çıkıyor diyor Bu talebelere söyleyin İkişer, ikişer gözler gelmesin, evet. yani. ikişer ikişer gelsinler diye. Şeyh talebesi diye yad ediler ondan sonra. Sen benim talebemsin diyor, o metninde kuşlanıyor. Ee, orada da okuyor üstadımız. Sonra Pir Miskaryesi var. Pir Miskaryesi, e, Mala Abdül Gaffari şehidin köyüdür. Mala Abdül Gaffari üstad, e, Hazreti Gavus'un kardeşidir. Hmm. Veya abisidir. Ben net bilmiyorum yani abi kardeş. Onun bir oğlu Seyit Şefik'tir. Yani Resale'den geçen birkaç yerde geçiyor. Seyit Şefik İstanbul müftisi oluyor. İstanbul'da hmm. Sultan Ahmet'e imamlık yapıyor. İşte bir miskaryası onların köyü. Hmm. Hala Seyit Şefik'in e, yiyenleri orada. Şefatullah, Seyit Adnan onlar oradadırlar yani. Hala orada yerleşim yeridir. Bu da bize yakın bir köydür. Hı. Ondan sonra Nurşin'e gidiyor. Nurşin'de de Şeyh'in yaylası var. Yazın yaylada kalıyor da. Üstadımız bir ara e, talebelerle anlaşmazlık oluyor. Diyor ben e, köye geliyor. Babaya, babaya sürü Sofi Mirza'ya söylüyor. Ben daha büyümeden okumaya gitmeyeceğim. Hı. O, o kışın babasının yanında kalıyor. O kışın o meşhur Risale'lerden geçen rüyayı görüyor. Peygamber Efendimiz haşır olmuş. Peygamber Efendimiz'i nasıl ziyaret edeceğim? En iyisi diyor Sirat Köprüsü'ne gideyim. Sirat Köprüsü'ne gidiyor ve bütün Peygamber Aizam'ı hepsini ziyaret ediyor. En son Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimiz'e alim talep ediyor. Sen diyor ümmetimden sonra sormasan sana bir alim Kur'an verilecek yani. Üstad hakikaten hiç kimseden soru sormamış. O rüyadan sonra diyor okuma aşkı yani ilim aşkı bende ziyadeleşti ve hmm. buradan ayrılıyor. Ayrılırken de Arvas'a gidiyor. Arvas karyesi. Bahçe Sarayı'nın müküsü. Üstadımız müküs diyor. Van müküs. E, müküs de Dicle'nin mühim bir şıkı diyor. Hmm. Orası oradan çıkıyor. Hmm. Yani. Arvas'ta biraz kalıyor. İki aydır, üç aydır bilemiyoruz. Net. Ondan sonra Mir Hasan-ı Veli'nin medresesine gidiyor. Bahçe Sarayı'nın içinde. Oradan da Vastan'a. Vastan şimdiki deyimiyle Gevaş. <gülüyor> Orada da bir ay kalıyor. Ondan sonra Mula Muhammed ismi, isminde birisiyle, rafakatıyla Doğu Beyazı'da gidiyor. Doğu Beyazı'da üç ay ilim tahsilini, hakiki ilim tahsilini orada yapmış. <gülüyor> yani Üstad bahsettiği Mula Cami Suyuti, Mula Cami'ye kadar belki okumuş o zaman. Mula Cami'den sonra mesela o diğer kitaplarının hepsini orada okuyor. Yani ilmini ikmal ediyor. 
Oradan da ilmini bitirdikten sonra Ahmet Han'ın mesela torbasına gidiyor, geteleyin, duada, niyazda bulunuyor ya, halk da diyor da Ahmet Han'dan feyiz almış bu, bu <gülüyor> çocuk ya, usta. Usta yani Ahmet Han'dan bu feyiz almış diyor. Bir sene sonra, bir hafta önce yani geç bir hafta önce Mola Abdullah'ın Şervan'da müderrislik yaptığı köye gittik. Bir hafta önce. Orada 88 yaşında bir seydamız var. İhtiya. Hmm. Onun evine gitti. E, dedi ki, ben ona dedim seyda, e, Mula abla burada müderrislik yapmış mıydı? 14 sene kalmış. 14 sene. Hmm. Onun medresesinin yapıntıları var. Camisi var. Mula Abdullah'ın. Diyor üstad, ona dedim ki dedim üstad, yani Doğu Beyazıt'tan gelirken buraya uğramış. Mula Abdullah'ın yanına gelmiş. Sana söylemişler mi senin seydaların? Onun üstadı da, bu bahsettiğim üstad, onun üstadı da 103 yaşında geçen sene vefat etti. Hmm. Yani o anlatıyormuş. Diyor Mula Abdullah bir sene kaybolmuş. Burada diyor. Bir sene kaybolmuş. Yani gözükmemiş. Nerededir? <gülüyor> Sonra gelmiş. Demek ki Doğu Beyazıt'tan okumuş. Gelmiş. Diyor Mula Abdullah da ona dedi ki Said sen ne yaptın? Bak ben bu kadar kitap ders vermişim. <gülüyor> Okumuş ya. Sen ne yaptın? Neredeydin? Diyor ben ilmimi hepsini okumuşum. Nasıl okumuşsun diyor. Seni imtihan edeceğim. Diyor imtihan ediyor. Üstad hakikaten bütün ilimlerde muahit diyor. Yani tek. Yani her ilmi öğrenen birisidir. Bakıyor. Ve ondan sonra diyor talebelerden gizli üstadden ders alıyor. Bu sefer. Sahitten ders alıyor. Talebeler de bunu hissetmişler. Demişler ki Seyda sen, e, sen Said'den ders mi alıyorsun? <gülüyor> öyle demiş yok, nazar değmesin diye ben ona ders veriyorum. <gülüyor> Çok zekidir, kendini şey etmiyor. Orada da bir şey oluyor, millet, talebeler zekat zamanında he, zekata gidiyorlar. Üstad tabi zekata gitmiyor hiçbir zaman. Küller de buna biraz e, aralarında para topluyorlar, getirip ona veriyorlar. Bunu <gülüyor> abla veriyor, diyor sen Said'e veriyor bunu. Zaten kendisine de vermiyorlar. Sahide hmm. ver, Mula Abdullah da, o da Mula Abdullah diyor ki, birkaç gün sonra yani, diyor o sana verilen paraları bana bir mavizer al. Hmm. Mula Abdullah diyor olmaz. Diyor öyleyse bir rubel ver al. Diyor o da olmaz. Öyleyse diyor bir hançer al ver. O da olmaz diyor. Anca ben sana diyor biraz izin alacağım. Bu işi tatlıya bağlayacağım. <gülüyor> Mula Abdullah. Abi o yani 14-15 yaşlarına kadar. Şimdi oradan da Tilwe gidiyor, hmm. Sert'e gidiyor. Mola Fatullah'ın yanına. Mola Fatullah ona diyor ki, tabi bir sene önce de gitmiş ya. Mola Fatullah diyor ki, onun üstadı da. Yusayt, sen geçen sene Siyotu'yu okuyordun. Bu sene Mola Cami'yi mi okuyorsun? Bitirdim Seyda diyor. Hangi kitabı soruyorsa bitirdim diyor. Seyda, diyor Said sen geçen sene deliydin. Bu sene de mi delisin? <gülüyor> Ya diyor, diyor üstadım, yani herkesin yanında insan kendini gizleyebilir ama üstadın yanında kendini gizleyemez. Ben doğruyu söylüyorum. Şimdi o da soru, soruyor her kitaptan, cevap veriyor. O zaman Bediüzzaman lakabını orada veriliyor yani. Hmm. Bediüzzaman, yani zamanın garibi. Tabi üstad o arada Mardin'e, Mustafa Paşa'ya gidiyor, Mardin'e gidiyor. O minarenin başında, sertin içinde talebelerle. Kavga ediyor ee, ve Mardin'den dönüyor Bitlis'e, Van'a gidiyor. Yani o arada buraya gelip gitmiş, o 14, hmm. 15 yaşlarına kadar. Şimdi üstadımız mesela 9 yaşından sonra annemi görmemişim diye, usta Nurse gelmemiş diye değildir ha. Hmm. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar o arada kimse bilmiyor, hani ne kadar Nurse gelmişse bilmiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda üstad, es Savaş esnasında yavaşa kadar savaş savaşıyor. Yavaştan sonra Nurse geliyor. Hmm. Nurse günde de gelirken Sofi Mirza hayatta. Evleri bir tek o da. Hmm. Mula Muhammed Sofi Mirza'nın yanında, hanımıyla beraber. Mula Muhammed'in yanında da bir iki tane 
çocuk çocuk varmış hani e, Rumlardan esirlerden alınmış çocuklar onlar da onun yanında hmm. üstadımız da yanında da iki tane talebe var üstad köyün içinde kalmamış bizim eve gelmiş yukarıya buraya bizim eve gelmiş hmm. bizim ev beylerden almış bir ev o zaman iki uda yani biraz daha müsait hmm. bir de burada bir büyük asker de o sabah o zaman o yazın savaş durduruyor. Bahçe Sarayı'nın tarafında Rus, Ermeni askerleri, bizim bu tarafta da bizim askerler. Üstad hem yüzbaşı ile bazen muhaberede hem de yani küye geldiği zaman bizim evde kalıyordu. Ama o zaman bu dağlarda da kalmış üstad. Hmm. 20 gün Mircel'e, Bilejur dağında. Yürüklerden bir seydamız anlatıyordu. Diyor, üstad oraya gelirken Sofi Şahin isminde bizim İçerilerden birisi üstada çorba götürüyormuş. Her gün bir tas çorba, bir ekmek, bir parça ekmek. İşte diyor bir gün, hatta bir gün diyor, ge, diyor ben gittim, çorbamı, çorbayı götürdüm, baktım üstad yok. Tepe de tam tepe, her etraf hep gözüküyor. Hmm. Diyor üstadı aradım, baktım bir yerden çıkıp geldi. Sofi Şahin dedi, sen geldiği zaman eğer ben seninle konuşmasam, çor, benimle konuşma, çorbamı bırak git. Konuşursam, hmm. yani burada olmasam beni arama. Hmm. Çorbamı yine yerine bırak ki biraz da Mircel'e yine kalıyor. O zaman yani dedem 9-10 yaşlarında üstadı iyi hatırlıyordu. Hmm. Buradan da giderken Bitlis'te Ruslara esir düşüyor. Hmm. 1916 evet. 15-16 arası. Hmm. Evet abi. O şekilde, yani, maşallah. Sofi Mirza, rahmetullahi aleyhi evet. Sofi, hani ehl-i tarih, Hazreti Gavusan müridi, bazen yayan şeyhinin ziyaretine gidiyor, öyle bir hatırası var. Bir Hazreti Gavus da buna iltifat ediyor. Sofi Mirza hoş geldin, Sofi Mirza nasılsa, köyde ne var ne yok. E bir tarikat şeyhi, Gavus makamına çıkmış birisi, avam birisiyle öyle rahat rahat konuşamıyor o zaman. Yani, Şekal Diyureki de çok meşhur o Şekal Diyureki e, soruyor yani o, dikkat ediyor niye Sofi Mirza e, iltifat ediyor Hazreti Havuz hmm. onda bir şey var yani diyor so, diyor kurban senin etrafında yani yüzlerce alimler var halifeler var Sofi Mirza avam birisi köylü birisi <gülüyor> niye bu kadar iltifat ediyorsun orada bir kerametini izhar ediyor abi aslında o keramet şeyde de var bu hissi kabul el buku mektubu var ya hissi kabul el buku diyor e, Abdurrahman-ı Tavrini medresesinde o, o, meşayir, o şeyhlerim diyor o mürşitlerim, o seydalarım diyor üstad ya diyor kalbi hiss edip akıl bilmeyerek onların içinde bir nur çıkacak onların talabelerin hmm. içinde bak aynı o kerameti şey diyor ha Hazreti Kavus ondan önce söylemiş yani Hazreti Kavus diyor Yusuf Mirza'nın solbinden Birisi gelecek, şeriat-ı garrayı aleme ilan edecek ve alemi aydınlatacak. Ben onun babası veya dedesi yerinde olsaydım bu makamı tercih ederdim diyor. Yani o kerameti bahsediyor. Sonra üstad belki o zaman dünyaya gelmiş, gelmemiş bilmiyoruz. Sonra geliyor, Hz. Ağustos'un oğluna Seyyid Nur Muhammed'e talebe oluyor, müridi oluyor, benim tarikat üstadım diyor. Şeyh Seyyid Nur Muhammed'dir. Öyle bir hatıra var. Hmm. Evet abi. Ondan başka hatırladığınız bir hatıra var mı abi? O zaman. Halde uğraki. Yani üstad, üstadın lakabını veren Mullah Fethullah o zaman üstada demiş ki senin zekan ve hafızında Halide uğraki görmüşüm ha. O mufassal hmm. tarihçe hayata geçiyor. Hmm. Badilah bin Nazım abi. Yani o senin zekan ve hafızında Halide uğraki görmüşüm. Hmm. Şehal diyor ki Osmanlı zamanında medreselerin müfettişiymiş. Teftiş hmm. ediyormuş ha. Medreseler. O kadar alim. Şehal diyor ki diyor bir gün Hazreti Gavuz dört tane halifesi var yani. Şehal diyor ki Şeyh Abdurrahman Taği, Şeyh Abdurrahman Mezzuk, Seyyid Bahaeddin Hazreti Gavuz'un oğlu. Bunlara diyor ki diyor şu an dua kabul olma anıdır. Herkes kendine dua hmm. etsin. Hmm. Onlar da gözlerini kapatıp dua ediyorlar. Şihal diyor ki diyor ya Rabbi 
peygamberlik derecesinden sonra en yüksek mertebe, en yüksek derece şehadettir. Ya Rabbi beni şehit olarak dünyadan götür. Şabdurrahman-ı Şey Meczup de diyor ki, diyor Ya Rabbi ben cezbeyi çok seviyorum. Beni cezbede bırak. Ahire ömrüne kadar. <gülüyor> Bazı derde dedi diye istiyorlar. Şey, Seyyid Bahaeddin Rahmetullahi Hazreti Kavsun oğlu gençtir. Ya Rabbi diyor ben şeyhimden sonra dünyayı sevmiyorum. Yani şeyhim dünyadan irtihal ettiği zaman Ya Rabbi benim ruhumu da aldı. <gülüyor> Şeyh Abdurrahman Tağî yani zaten Risale'de en fazla isim geçen Seyyid-i Tağî var ya <gülüyor> mesela Mesnevi Nuriye'de eğer diyor e, Seyyid'in medesesine git. E, eğer melekâ melekâ kılıfındaki insanları görmek istiyorsanız Gidin Nurşin'de, Nurşin'e, Seyda'nın meclisinde. meclisinde o fukaralara bakın. O Seyda. Bir de mektubatta Musa Aleyhisselam Hazreti Azrail'e tukat vurması var ya, hmm. haşiyesinde diyor bizim memlekette bir veli azim, sekerattayken. Hmm. Seyda isminde bir veli azim. O Seyda. Hmm. O Abdurrahman-ı Tahir'dir. Hmm. İşte o Abdurrahman-ı Tahir diyor ki, Diyor, Ya Rabbi benim neslimden ve müritlerimden diyor, tarikati ve şeriatı. Hakikaten. İlmi yani. Devam ettir kıyamette kadar. Öyle dua hmm. Bunlar gözlerini açarken Hz. Kavuş da bunlara diyor, insan Kambur oğlunun gibi kendine dua eder. Kambur oğlu da Mula Abdurrahman'ın babası Mula Mahmud mübarek sırtı Kambur imiş. O da Kambur hmm. lakabıyla meşhur imiş yani. Diyor Kambur oğlu gibi kendine dua eder. Şehadet bir mertebedir, kesilir. Ölüm bir vesaldır, o da bitiyor, kesiyor. Değil mi? Biz... Meczuplik bir mertebedir tarikatta ama kendine hastır. O da bir mertebe. İşte bunu, yani Kambur oğlu gibi kendine dua eder. Abi şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda e, Şikal Duvar'daki Doğu Beyazı'da şehit oluyor. Hmm. Şah Abdurrahman'ı meczup cezbede kalıyor. Seyyid Bahadin genç yaşta vefat ediyor. Şah Abdurrahman'ı tağinin ha şimdi de ilim ve tarikat yüzde doksanı Türkiye'de ve dünyada Doğru. ondan gitti. Nakşi tarikatı, nakşi. nakşi. Mesela Tilu'daki seydalarımız hep oraya bağlı derler. Hmm. Nurşin'e bağlı derler. Ha. Tarikat olarak. Hazna'daki bu menzil bildiğimiz menzil hmm. cemaati hepsi oraya bağlı. Şah, Şah Mehmet Fazlemi Nurşin'e bağlı derler. Bunlar hepsi Nurşin'e kılafet olmuşlar. Yani. Nurşin'de de tağ köyünden gitmişler. Bizim burada. Maşallah. Ruhları için Lillahi ve Resulü ve ila ruhayim el-Fatiha. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem.